Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen im Namen des Hamburger Abendblattes zum Abendblattforum Klimaschutz in Hamburg. Und bevor wir uns jetzt einer ernsten und hoffentlich auch etwas streitbaren Diskussion hingeben, möchten wir sozusagen einen Link legen, wie man heute sagen würde, zu einem anderen Programmpunkt und zwar zu einem anderen Highlight, das übermorgen Abend stattfinden wird, nämlich das Klimakonzert am 25. um 20 Uhr im Börsensaal der Handelskammer Hamburg. Eintritt 10 Euro. Dort wird nämlich auftreten oder werden auftreten Sarah Maria Salmann und Milad Kupay. Die sind beide mehrfache Bundespreisträger vom Jugend musiziert. Und Sie werden uns jetzt ganz kurz mit einigen Arien auf diesen Abend einstimmen. Und ich darf die beiden schon mal hier auf die Bühne bitten. Applaus Unser Thema ist passend zur Klimawoche, Klimaschutz in Hamburg. Wir wollen dabei weniger jetzt die einzelnen Facetten der Stadtpolitik durchdiskutieren, sondern eher übergreifend äh, überlegen, gemeinsam überlegen, was eine Metropole wie Hamburg, eine 1,8 Millionen Stadt, äh, eigentlich tun kann, tun sollte, um eben im Klimaschutz voranzugehen. Herr Professor Latif, ich würde gerne ganz kurz äh, mit Ihnen anfangen. Äh, Mutti Blativ ist in Hamburg geboren und aufgewachsen, hat hier am Gymnasium Kaiser Friedrich Ufer Abitur gemacht, hat, so steht es zumindest im Munzinger Archiv, das ist so das ähm, Archiv, wo unter anderem Journalisten nachschlagen, wenn sie Persönlichkeiten, irgendwelche Daten von Persönlichkeiten suchen und da steht halt drin, wuchs als Schuljunge, ähm, habe er schon nach eigenen Worten steht hier, neugierig gen Himmel geblickt und sich für das Thema Wetter interessiert. Ähm, so hat er dann nicht gleich weitergemacht, sondern erstmal ein bisschen Betriebswirtschaft gemacht, da gibt es dann sozusagen ein, einen, eine Gemeinsamkeit, vielleicht nicht nur die eine, aber die gibt es auf jeden Fall. Anschließend äh, dann aber sich der Meteorologie zugewendet, der er dann auch treu geblieben ist. Seine Doktorarbeit hat er über das Wetterphänomen El Nino geschrieben, war viele Jahre ähm, erst wissenschaftlicher Mitarbeiter und dann Privatdozent am Max-Planck-Institut für Meteorologie hier in Hamburg und ist Hamburg dann zumindest beruflich untreu geworden, als er 2003 als Professor für Meereskunde ans Leibniz-Institut für Meereswissenschaften nach Kiel übersiedelte. Herr Latif, die Frage an Sie, soweit ich mich entsinne, ich mache ja auch schon etwas länger Umweltberichterstattung, ähm, machen Sie mindestens ein Jahrzehnt, womöglich auch schon seit zwei Jahrzehnten aufmerksam auf den menschengemachten Treibhauseffekt warnen vor dem damit äh, verbundenen Klimawandel. Macht Ihnen das eigentlich noch Spaß? Ja, das ist immer so eine Sache, was man als Spaß bezeichnet. Äh, Spaß ist es natürlich eigentlich nicht, denn man spricht ja über ein sehr ernstes Thema, das meiner Meinung nach äh, sehr unterschätzt wird in seinen Auswirkungen. Viele glauben, dass das, was wir heute so sehen, äh, dass das diese Klimakatastrophe ist, aber das ist ganz und gar nicht die Klimakatastrophe. Es sind die allerersten Anfänge, die wir sehen im Hinblick beispielsweise auf die Erwärmung der Erde, auf die Eisschmelze. Das dicke Ende kommt noch erst, wenn wir nicht umsteuern. Aber ich habe einfach das Gefühl, dass in den letzten 20 Jahren, in denen ich äh, doch ziemlich häufig auch in den Medien aufgetreten bin, auch im Hamburger Abendblatt, äh, sich so ganz allmählich etwas tut. Äh, früher wurde ich eigentlich eher belächelt, wenn ich das so retrospektiv äh, betrachte. 
heute werde ich nicht mehr belächelt, heute werde ich äh, selbst äh, in engste äh, Zirkel der Wirtschaft eingeladen, äh, da dringt dann auch nichts nach außen, einfach um, um äh, sich mal auszutauschen. Also ich bin eigentlich immer noch frohen Mutes und das gibt mir den Antrieb, auch weiterzumachen. Herr Wasmuth, Sie sind sozusagen nicht geborener Manager, aber doch schon seit sehr vielen Jahren in unterschiedlichen Bereichen auch, äh, eben als, als Kaufmann, kaufmännisch aktiv, als Manager aktiv. Sie hatten unter anderem, ähm, waren unter anderem Geschäftsführer eines Internet-Medienunternehmens, äh, äh, Tomorrow Internet. Sie waren bei der Deutschen Shell AG, das darf ich natürlich nicht vergessen, wobei unser eigenes Blatt, Abendblatt, hat geschrieben, dass sie da mit Solarenergie zu tun haben. Wenn ich das so sehe, 1996 bis 1999 im Finanz- und Controllingwesen, da würde ich mal erstmal schätzen, dass die Solarenergie da noch nicht die große Rolle gespielt hat. Da können Sie mich gleich gerne korrigieren. Auf jeden Fall haben Sie eine, einen großen Berührungspunkt mit den erneuerbaren Energien, weil Sie nämlich anschließend ähm, Vorstand von Repower, dem Windenergieanlagenhersteller, geworden sind und dies äh, bis 2009, 2005 bis 2009 auch waren. Das heißt, Sie wechseln jetzt, sagte ich ja schon, Sie fahren, äh, dass Sie Hamburg-Chef von Vattenfall fast schon sind, offiziell ab 1.10. Sie wechseln von einem Unternehmen, das sich nur mit der Zukunftsenergie, nenne ich sie mal, Wind, auseinandersetzt und sich dort engagiert, zu einem Unternehmen, das von seinem eigener gerade mehr oder weniger angeordnet wurde, sich stärker von der klimaschädlichen Kohle zu verabschieden. Sie haben drei Kinder, wie wie erklären Sie das den Kindern, dass Sie jetzt von einem Unternehmen, das sozusagen in, auf Wind setzt, in ein Unternehmen geht, das eben sehr stark auch auf die fossilen Energien setzt? Ähm, das ist gar nicht so schwer zu erklären, erfreulicherweise, weil meine Kinder, die sind äh, äh, sehr interessiert an vielen Themen, so auch an diesen. Und ähm, man muss ja sehen, Repower ist ein Maschinenbauunternehmen, wer das hat entwickelt und stellt Windenergieanlagen her. Das ist ein Entwicklungsprozess gewesen, den wir maßgeblich in den letzten zehn Jahren eigentlich gesehen haben, von kleinen Anlagen zu jetzt mittlerweile Multimegawatt-Anlagen und eben auch Anlagen, die für Offshore einsetzbar sind. Und Repower hat sozusagen als eigentlich einer der ersten Hersteller auch sehr konsequent in diese Richtung gedacht und entwickelt. Aber am Ende ist es nur eine Komponente des Themas Energieerzeugung und auch Energietransport und wie wir den, die Energie einsetzen und konsumieren, sowohl in der Industrie als auch im privaten Bereich. Insofern ist es nicht, kann man das eigentlich nicht eins zu eins betrachten. Vattenfall ist ja ein historisch gewachsen, wie die anderen Energieversorger auch, ein integriertes Unternehmen von der Erzeugung bis zum Endverbraucher. Wir wissen alle, dass in den letzten Jahren durch die europäische Deregulierung sozusagen diese Ketten aufgebrochen worden sind und ähm, insofern ist es eigentlich wichtig, dass wir zunehmend auch gerade in diese Unternehmen äh, hineintragen, ähm, sich eben mit der Erzeugungsseite auseinanderzusetzen, aber auch in der Gesamtheit zu diskutieren, wie wir einen Umbau unserer Energieerzeugung erreichen. So Und insofern haben meine Kinder durchaus das Gefühl, dass ich mich dafür einsetze, dass sie sozusagen auch noch ein bisschen Perspektive haben. Und das ist auch wichtig, weil vollkommen unbenommen von der Diskussion um den Klimawandel, die absolut berechtigt ist, werden 20, 50, 9 Milliarden Menschen auf der Welt leben. Und selbst wenn es alle die Auswirkungen nicht gäbe, über die wir heute sprechen, ist das alleine schon ein Bevölkerungsproblem, was einfach dazu führt, dass wir in allen Aspekten sehr viel verantwortlicher mit diesem Planeten umgehen müssen. Vielleicht eine kurze Nachfrage. Rechnen Sie sich aus, dass Sie eben jetzt zumindest für Vattenfall Hamburg sozusagen den Energiemix des Konzerns Richtung Wind trimmen können, wollen? Also man muss natürlich immer sehen, wie funktioniert so ein Konzern und ähm, wie ist sozusagen auch das Portfolio. Wir haben ja gerade heute nicht nur die Fischtreppe in Geesthacht äh, eingeweiht, die sozusagen den, äh, den, die Wanderung der Fische, insbesondere des Störs und der Lachse in der Elbe auch äh, wieder ermöglichen soll über die Staustufe Geesthacht hinaus, sondern in England mit einem Offshore-Windpark Tennant mit 300 Megawatt, aktuell der größte, weltweit größte Windpark, der Offshore existiert, den Vattenfall errichtet hat. 
Und ich glaube, das muss man sehen, dass natürlich ein international tätiges Unternehmen nicht an jedem Standort und in jeder Region eine gleichgewichtete Balance hinbekommen kann, weil auch teilweise die Möglichkeiten nicht gegeben sind. Dazu kommen wir vielleicht noch später, was auch die geografischen Möglichkeiten betrifft. Aber Wattenfall in Summe halte ich durchaus für ein Unternehmen, was es ernst meint damit, die Dinge weiterzuentwickeln und ähm, das auch in verantwortlicher Form zu tun. Und dazu will ich natürlich einen Beitrag leisten und deswegen bin ich auch dorthin gegangen und auch gefragt worden, ob ich komme, um diesen Blick von draußen und auch durchaus einen kritischen Blick mitzubringen. Und äh, das wird auch sehr geschätzt und insofern fühle ich mich damit auch wohl. Ich glaube schon, dass wir alle sagen können, Hamburg macht schon einiges, aber könnte noch viel mehr machen. Wo würden Sie sagen, wo, wo ist da der Nachholbedarf? Da gibt es natürlich äh, sehr viele. Also wir müssen auch irgendwo an die großen äh, Sachen rangehen. Und äh, da muss man natürlich Moorburg erwähnen. Moorburg hat natürlich schon einen ziemlich großen CO2-Ausstoß. Und die Frage ist hier natürlich, äh, musste das unbedingt so gebaut werden, wie es nun gebaut Wert. Und da kommen wir dann immer in den Konflikt, dass wir auf der einen Seite natürlich die betriebswirtschaftliche Seite der Unternehmen haben, auf der anderen Seite dann irgendwo die volkswirtschaftliche Seite oder vielleicht übergeordnete Aspekte wie den Klimaschutz. Und ich persönlich glaube, wir hätten hier deutlich mehr machen können, auch im Hinblick auf Kraft-Wärme-Kopplung beispielsweise. Ich bin mir völlig im Klaren darüber, dass es das natürlich auch mehr Geld kostet, aber da hätte man deutlich mehr machen können. Und jetzt hat man meiner Meinung nach doch einen ziemlichen Klotz am Bein mit, mit Moorburg. Und, und wie will man die langfristigen Ziele erreichen? Darum geht es mir ja letzten Endes immer. Wissen Sie, das Klima ist träge, das reagiert nicht sozusagen auf das, was wir kurzfristig machen, es reagiert nur auf unsere langfristige Strategie. Die anerkannte Strategie der Politik fraktionsübergreifend lautet 80 Prozent Reduktion des Treibhausgasausstoßes gegenüber 1990 bis 2050 für die Bundesrepublik. Also das würden, glaube ich, alle Fraktionen im Deutschen Bundestag unterschreiben, auch die Kanzlerin sagt das, dass das das Ziel ist. Wir haben bis jetzt knapp 30 Prozent erreicht. Das waren jetzt die tief hängenden Früchte. Und die Frage ist, wie kriegen wir jetzt die höher hängenden Früchte? Und da sind natürlich solche Dinge wie Moorburg schon ziemlich äh, schwierig zu kompensieren, wenn man wirklich die langfristigen Ziele betrachtet. Nun steht aber Moorburg da, nun können wir nichts mehr dagegen machen. Das heißt also, wir müssen versuchen, äh, hier irgendwie weiterzukommen. Und da gibt es Möglichkeiten, aber äh, die müssen wir im Verbund auch mit den anderen Ländern dann machen. Wissen Sie, wir als Hamburg, wir beziehen unsere Energie auch aus Schleswig-Holstein, aus Niedersachsen und, und, und so weiter. Das können wir nicht mehr Hamburg alleine sozusagen regeln, sondern da müssen wir dann integrierte Konzepte entwickeln. Ich, ich denke nur an Windkraft, Speicherung über Wasserstoff und dann vielleicht nach Hamburg transportieren. Das sind alles Ideen, die werden diskutiert. Und ja, da muss man halt sehen, wie weit man damit kommt. Gut, das Stichwort Moorbock möchte ich gleich natürlich sozusagen an den kommenden Hausherren weiterreichen. Ja. Ich denke schon, Sie alle können mit dem Stichwort was anfangen. <lacht> ähm, Herr Latif spricht über das Steinkohlekraftwerk, was an der Süderelbe errichtet wird und schon fast fertig errichtet ist, zumindest sieht es von außen so aus. Ähm, nach meinen Informationen äh, soll es, weil es eben mit Kohle arbeitet, etwa 9 Millionen Tonnen zusätzlich Kohlendioxid pro Jahr emittieren. Äh, dazu muss man wissen, dass ganz Hamburg knapp 18 Millionen Tonnen emittiert. Das heißt sozusagen, ein Batzen plus 50 Prozent würde allein auf dieses Kraftwerk fallen. Musste das sein, Herr Wasmuth? Ähm, naja, es ist immer die Frage, wie man sozusagen diese Berechnungen anstellt. Aber zunächst vielleicht eine äh, Bemerkung vorneweg. Solche, solche Großprojekte, unabhängig, ob es jetzt ein Kohlekraftwerk ist oder auch eine Autobahn oder eine Eisenbahnstrecke kann man nur realisieren, wenn es dafür einen politischen Konsens gibt. Das muss man ganz deutlich sagen. Es ist ja nicht Wattenfall in die Stadt gekommen und hat gesagt, wir bauen jetzt mal ein Kohlekraftwerk und alle haben gesagt, das finden wir doof und das wollen wir gar nicht und Wattenfall hat gesagt, ja, das machen wir jetzt mal, sondern das unterliegt ja wie jede Gartenlaube und jedes andere Thema auch einem umfangreichen Genehmigungs- und Prüfungsverfahren. Und zum Zeitpunkt der Entscheidung, und das ist, muss man immer im Hinterkopf behalten, gab es eine äh, so politische Mehrheit und äh, auch einen Konsens darüber, dass dieses Kraftwerk notwendig ist. Ich will auch gleich erläutern, warum. 
dass sich natürlich der Blick verändert, ist klar, aber dafür äh, ist die Betriebswirtschaft eine harte, präzise Wissenschaft. Ist es eben so, wenn man irgendwann eine Investitionsentscheidung getroffen hat, ähm, dann, muss man die, dann gibt es einen Punkt, wo man sozusagen auch das nicht mehr umkehren und umändern kann. Und bei Moburg war dieser Punkt äh, 